హాయ్ అర్వన్ ముందుగా ఈ బీయింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం బీ యొక్క ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఏ బీయింగ్ ఈ బీయింగ్ అంటే మీనింగ్ తెలుగులో ఉండడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఉండడం స్థితి ద వర్డ్ బీయింగ్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ సెవరల్ డిఫరెంట్ గ్రామటికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ బీయింగ్ అనే వర్డ్ని వివిధ రకాల గ్రామర్ స్ట్రక్చర్స్తో ఉపయోగించి రాయచ్చు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీఈస్ లేజీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆమె బద్ధకస్సురాలు స్వతహాగా ఆవిడ బద్ధకస్సురాలు అంటే ఇక్కడ ఆమె పర్సనాలిటీ గురించి మనం చెప్తున్నాం షీఈస్ బీయింగ్ లేజీ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఆమె బద్ధకంగా ఉంది మామూలు టైంలో ఆమె యాక్టివ్గా ఉండి ఉండొచ్చు ఆమె చక్కగా పనిచేసుకుంటుంది యాక్టివ్ పర్సన్ ఈజ్ రూట్ అతను రూట్ పర్సన్ రూట్ అంటే ఏంటి మామూలుగా మర్యాద లేకుండా మాట్లాడే వాళ్ళని రూట్ పర్సన్స్ అంటాం అతను మామూలుగా స్వతహాగా రూట్ పర్సన్ అందరితో కూడా మర్యాద లేకుండా మాట్లాడతాడు హీఈస్ బీయింగ్ రూట్ అంటే మామూలు సమయాల్లో అతను గుడ్ పర్సన్ పొలైట్ పర్సన్ కానీ ఒక సమయంలో బీయింగ్ రూట్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో అతను రూట్గా మర్యాద లేకుండా ఉన్నాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది దీన్ని యూజ్ చేసి మనం నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు మీకు కంప్లీట్గా మీనింగ్ అయితే అర్థమవుతుంది షీ ఈజ్ పొలైట్ అంటే ఆవిడ మర్యాదస్తురాలు ఆవిడ పర్సనాలిటీ గురించి చెప్తున్నా ఆవిడ మామూలుగా మర్యాదస్తురాలు షీ ఈజ్ పొలైట్ షీ ఈజ్ బియ్యింగ్ పొలైట్ అంటే ఆవిడ ప్రవర్తన బిహేవియర్ గురించి చెప్తున్నా ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఆవిడ బియ్యింగ్ పొలైట్ పొలైట్గా ఉంది కానీ ఆవిడ మర్యాదస్తురాలు ఏం కాదు రూడ్గా ఉండొచ్చు ఐ వాజ్ బియ్యింగ్ సెల్ఫిష్ నేను మామూలుగా సెల్ఫిష్ని కాదు స్వార్థపరురాలని కాదు కానీ ఆ టైంలో నేను సెల్ఫిష్గా ఉన్నాను షీ ఈజ్ బీయింగ్ యాక్టివ్ ఆవిడ యాక్టివ్గా ఉంది మామూలుగా ఆవిడ లేజీ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఆవిడ బిహేవియర్ యాక్టివ్గా ఉంది షీ ఈజ్ పొలైట్ అన్నప్పుడు ఆవిడ పర్సనాలిటీ గురించి చెప్తున్నాం షీ ఈజ్ బీయింగ్ పొలైట్ అన్నప్పుడు ఆమె బిహేవియర్ గురించి తెలియజేస్తున్నాం ఇక్కడ వచ్చిన సెంటెన్సెస్ చూడండి వై ఆర్ యూ బీయింగ్ క్రూయల్ ఎందుకు నువ్వు క్రూరంగా ఉన్నావు యాక్చువల్లీ హీఈస్ నాట్ క్రూయల్ పర్సన్ అతను మామూలుగా స్వతహాగా క్రూరమైన వ్యక్తి కాదు కానీ ఈ క్వశ్చన్ అడిగే టైంకి అతను క్రూయల్గా ఉన్నాడు వై ఈజ్ షీ బీయింగ్ శాడ్ ఆమె ఎందుకు బాధగా ఉంది శాడ్గా ఉంది మామూలుగా ఆవిడ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది కానీ ఆ క్వశ్చన్ అడిగే మూమెంట్లో ఆమె శాడ్గా ఉంది హీఈస్ బీయింగ్ యాంగ్రీ అతను కోపంగా ఉన్నాడు ఆ పర్టికులర్ టైంలో షీఈస్ బీయింగ్ సిల్లీ ఆమె సిల్లీగా ఉంది సిల్లీగా ఉంది ప్రతిరోజు ఆమె సిల్లీగా ఉంటుందా ఆమె బిహేవియర్ అంటే కాదు ఆ మూమెంట్లో మాత్రం సిల్లీగా ఉంది ఆ బిహేవియర్ని తెలియజేస్తుంది బియ్యింగ్ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్ బియ్యింగ్ తర్వాత అడ్జెక్టివ్ వర్డ్ రావడాన్ని మీరు గమనించండి ఇలాంటివి మరికొన్ని ట్రై చేయండి బియ్యింగ్ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బియ్యింగ్ ప్లస్ ఫాస్ట్ పార్టిసిపుల్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే ఏంటి వి త్రీ వెర్పు యొక్క మూడవ రూపం రైట్ రోడ్ రిటర్న్ ఉందనుకోండి రిటర్న్ అనేది ఇక్కడ వి త్రీ షీ ఈజ్ సింగింగ్ ఎ సాంగ్ ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్న యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ దీన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చినప్పుడు ఎ సాంగ్ ఈజ్ బీయింగ్ సంగ్ బై హర్డ్ ఇలా మారిపోతుంది యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ సంబంధించిన ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను కదా అది కూడా చూడండి ఆ లింక్ ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నెక్స్ట్ అంటే దీని మీనింగ్ చూద్దాం ఆమె ఒక పాట పాడుతూ ఉంది ఒక పాట ఆమె చేత పాడబడుతూ ఉంది అంతే తిరగేసి చెప్పడం ద బిల్డింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ రిపేర్డ్ బిల్డింగ్ రిపేర్ చేయబడుతూ ఉంది ద స్టోరీ ఈజ్ బీయింగ్ రెడ్ రీ రెడ్ రెడ్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది స్టోరీ చదవబడుతూ ఉంది ద వర్క్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ పని చేయబడుతూ ఉంది ఇలా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్న సెంటెన్స్ని యాక్టివ్ వాయిస్లో నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చినప్పుడు బీయింగ్ యాడ్ చేసి బీయింగ్ తర్వాత వచ్చే వెర్బ్ ఫామ్ వి త్రీలో ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బీయింగ్ ప్లస్ నౌన్ గురించి తెలుసుకుందాం బీయింగ్ ఎ గర్ల్ షీ ఫీల్స్ షై బీయింగ్ ఎ గర్ల్ అంటే ఏంటంటే షీఈస్ ఎ గర్ల్ షీ ఫీల్స్ షై ఆమె అమ్మాయి ఆమె సిగ్గుపడుతుంది ఇక్కడ బీయింగ్ యాడ్ చేసేసరికి అమ్మాయిగా ఉన్నందువలన ఆ అమ్మాయి కావడం వలన ఆమె సిగ్గుపడుతుంది అని మీనింగ్ వస్తుంది ఈ రెండు కూడా 
ఆ ఒక సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినవే ఆ గర్ల్కి సంబంధించినదే షీఈస్ ఎ గర్ల్ ఆ గర్ల్కి సంబంధించిందే నెక్స్ట్ క్లాజ్లో కూడా షీ ఫీల్స్ షై బీయింగ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ షీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ గ్రామర్ ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్గా ఆమెకి గ్రామర్లో చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది బీయింగ్ ఎ ఫిల్మ్ హీరో హీఈస్ హ్యాండ్సమ్ ఒక ఫిల్మ్ హీరోగా ఉండడం వల్ల అతను హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నాడు బయట వాళ్ళు హ్యాండ్సమ్గా ఉండరా అంటే ఎంతైనా ఇండస్ట్రీలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం కేర్ తీసుకుంటారు కాబట్టి అలా అబ్బియస్లీ హ్యాండ్సమ్గా ఉంటారు బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ వై డూ యూ రెస్పెక్ట్ సమ్ అదర్ కంట్రీ ఒక ఇండియన్ అయ్యి ఉండి ఒక భారతీయుడివి అయ్యి ఉండి వేరే కంట్రీని ఎందుకు గౌరవిస్తావు దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ డోంట్ యూ రెస్పెక్ట్ అవర్ కంట్రీ ఒక ఇండియన్ అయ్యి ఉండి మన కంట్రీని గౌరవించవా దాని ముందు క్వశ్చన్ ఏంటి బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ వై డూ యూ రెస్పెక్ట్ సమ్ అదర్ కంట్రీ అంటే ఒక ఇండియన్ అయ్యి ఉండి వేరే దేశాన్ని ఎందుకు గౌరవిస్తావు అంటే గౌరవించకూడదు అని కాదు మన దేశాన్ని కించపరిచి వేరే దేశాన్ని గౌరవించినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ బీయింగ్ ఇన్ పార్టిసిపల్ క్లాసెస్ బీయింగ్ లేట్ హీ కుడింట్ వాచ్ ద మూవీ అతను ఆలస్యం కావడం వల్ల సినిమా చూడలేకపోయాడు అది పాస్ట్ కుడింట్ ఆర్ కుడ్ నాట్ బీయింగ్ స్లిమ్ ఐ జంప్డ్ ఈజీలీ నేను సన్నగా ఉండడం వల్ల ఈజీగా జంప్ చేయగలిగాను బీయింగ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఐ కుడ్ మీట్ హిమ్ నేను మినిస్టర్కి ఫ్రెండ్గా ఉండడం వల్ల ఈజీగా కలవగలిగాను ఐ కుడ్ మీట్ హిమ్ నేను కలవగలిగాను అంటే మామూలుగా మినిస్టర్ని కలవాలంటే కష్టం కదా ఫ్రెండ్గా ఉండడం వల్ల మినిస్టర్కి ఫ్రెండ్గా ఉండడం వల్ల ఈజీగా కలిశాను కలవగలిగాను ఐ కుడ్ మీట్ బీయింగ్ ఏ ఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఐ ట్రై టు అవాయిడ్ గోయింగ్ టు గార్డెన్స్ నేను నాకు పాములంటే భయంగా ఉండడం వల్ల అంటే నేను పాములకి భయపడడం వల్ల నేను గార్డెన్కి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాను ప్రయత్నిస్తున్నాను అంటే గార్డెన్లో నేను పాము చూశాను అందుకని పాము అంటే భయంగా ఉండడం వల్ల పాములకు భయపడి ఆ గార్డెన్కి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అది దాని మీనింగ్ నేర్చుకున్నారు కదా బీయింగ్ గురించి ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మరొక వీడియోలో మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో